গত চল্লিশ দশক ধরে চলে আসা মিয়ানমারে জাতিগত নিপীড়ন সাম্প্রতিক সময়ে চরম অবস্থায় পৌঁছেছে দু সালে বিতাড়িত রোহিঙ্গাদের নিজ ভূমিতে বসবাসের অধিকার প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিকভাবে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করে কিন্তু এবারে সহিংসতা ও শরণার্থীর ঢল সরকারকে বাধ্য করে দ্বিপাক্ষিকতা পরিহার করে এই সমস্যা আন্তর্জাতিকীকরণের সাম্প্রতিক সময়ে রোহিঙ্গা শরণার্থীর অনুপ্রবেশ ঘটেছে চার লাখের মতো সব মিলে এখন বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থীর সংখ্যা দশ লাখের বেশি কিন্তু বিশাল সংখ্যক এই শরণার্থীদের দায়িত্ব গত কয়েক দশক ধরে বয়ে চলছে বাংলাদেশ এ সমস্যার সমাধানে তৃতীয় দেশগুলো তাদের সভ্যতার দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে আসা প্রয়োজন বলে জানান ইউএনএইচসিআর এর সাবেক এই কর্মকর্তা বার্ডেন শেয়ারিং এর অঙ্গীকার কিন্তু আন্তর্জাতিক ভাবে রয়েছে এই বার্ডেন শেয়ারিং কিভাবে অর্থনৈতিক ভাবে করবে মানুষজন ভাগাভাগি করে নেবে কিভাবে নেবে সেই সিদ্ধান্তগুলো সভরেন স্টেটগুলোই নেবে আমরা বলবো না কিন্তু যত বেশি সম্ভব আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এর ভিতরে নিয়ে আসাটাই আমাদের জন্য ভালো শুধুমাত্র আমরা নই যারা এই সভ্যতার অংশীদার সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে এছাড়া রোহিঙ্গা শরণার্থী সমস্যা সমাধানে ভারত ও চীন তাদের অবস্থান পরিবর্তন না করলে শরণার্থীদের অবস্থা পুরো অঞ্চলকে অস্থিতিশীল করতে পারে বলে মনে করেন এই বিশ্লেষক তাদেরকে আমরা বন্ধু বলে বিবেচনা করি তারা কিন্তু আমাদের এই ক্রিটিক্যাল টাইমে বার্মার উপরে যে ধরনের নৈতিক চাপ তাদের উপরে সৃষ্টি করা দরকার ছিল সেটা তারা করেন বরং ব্যবসায়িক এবং তার যে স্ট্র্যাটেজিক স্বার্থ সেগুলোকে তারা প্রাধান্য দিয়েছেন এদিক থেকে আমরা মনে করি যে আমরা বিট্রেড ফিল করছি আমরা কখনোই আশা করিনি আমাদের দুর্ভোগের দিন তারা এই ধরনের একটা বিপরীত অবস্থান নেবে এছাড়া আন্তর্জাতিক ক্যাম্পেইনের পাশাপাশি আসিয়ান জোটভুক্ত রাষ্ট্রগুলোর সাথে দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক আলোচনাও প্রয়োজন বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা সেলিয়া সুলতানা সময় সংবাদ ঢাকা